Oi, gente linda, tudo bom com vocês? Eu tô aqui na farmácia, só que já tá fechando. O povo já tá até aspirando a farmácia aqui pra fechar. Então eu vou mostrar rapidinho pra vocês as promoções que eu vou pegar. Basicamente, são promoções... Eu vou pegar os gasta 30 e ganha 10. Vou pegar a fralda pro Jake, que eu preciso. Então eu vou mostrar rapidinho as promoções pra vocês. Aí depois eu explico melhor, tá? E uma promoção que é a grande promoção que eu vim pegar aqui hoje, que é a de cabelo. Hoje eles estão com uma promoção que se você gastar 60 dólares em produtos de cabelo, você ganha 15 dólares. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou gastar 60 dólares <risos> em produtos de cabelo. Porém, deixa eu explicar pra vocês como funciona esta promoção. Ó, gente, então funciona assim. Ó, vocês estão vendo todas as promoções aqui, né? Então aqui, ó, compra dois, ganha 5 dólares. Aí tem, deixa eu ver, outras promoções aqui, ó. Se comprar um, o segundo sai por metade. Se você comprar dois, ganha quatro. Só que a grande da promoção é essa aqui, ó, tá vendo? Se você gastar 60 dólares, é, você ganha instantaneamente aqui, ó. Quando você gasta 60, né, você ganha automaticamente 15 dólares. Então, além de eu ganhar os, essas outras promoções de quatro, cinco, eu ainda ganharia os... É, os 15 dólares, então eu peguei dois desse shampoo aqui, ó, porque quando eu compro um segundo sai por metade e quando eu compro dois eu ganho quatro comprei desse aqui que eu tava querendo experimentar, quando você compra um segundo sai por metade e quando você compra dois ganha quatro comprei esse outro aqui, Pantene diferente, o primeiro preço normal, segundo metade, quando compra dois ganha quatro dólares, tudo bem que esse aqui eu não sei se eu vou conseguir, porque os dois são da mesma promoção eu acho, os dois são Pantene, mas até aí tudo bem, é, aí eu comprei esse aqui, o Frutis, esse novo aqui do Frutis, todos esses que eu tô pegando, gente, é porque o Ibota tá me dando dinheiro de volta também, então não é só esse dinheiro que eu vou ter aqui de volta, eu vou ter dinheiro de volta no Ibota. Ó, gente, então eu peguei aqui os dois Monday Living, porque a gente já tem bastante shampoo, aí eu peguei esses dois, tá vendo? Esses dois e esses dois. Então, esses daqui é os que o Ibota vai me dar dinheiro de volta. Esse aqui não, mas esse aqui ficou baratinho, porque tem cupom de desconto, tem dinheiro de volta, eu vou ficar 4 dólares por dois, certo? Aí, aqui eu peguei esses sabonetes aqui, esses uh, sabão líquido, peguei esses dois. Gente, esse, esse grandão, gigantão, até que esse negocinho aqui tá 11 dólares. Esse aqui tá 14, só que tem um cupom de 3, esse tem um cupom de 1, e esse aqui acho que não tem cupom. Sei que tudo vai dar 30 dólares, se eu não me engano, um pouquinho mais... E aí eu ganho 10 dólares de volta E as fraldas é 2 por 22 Tem um cupom de 3 dólares E eu ganho 5 dólares de volta E ali é remédio de nariz pro Jake Porque ele tá com o nariz bem ruim E essa é a minha comprinha de hoje E eu vou me embora porque hoje é 9 horas da noite Hoje eu demorei pra vir porque hoje é dia das mães Eu trabalhei hoje de manhã Depois eu fui pra casa Aí almocei e tudo Eu vou contar pra vocês Deixa eu chegar ali no carro então lá em casa Sei lá, assim, assim que der eu conto pra vocês Fui limpar na casa hoje, gente. E os rapazes é maravilhoso. Toda vez que eu limpo a casa deles. Eu tava falando pro Vicente que eu achei engraçado, porque eu, eu toda vez eu limpo a casa deles no dia das mães. Eu falei, não sei se eles acham que é de propósito, mas toda vez eu limpo a casa deles no dia das mães. E eles me dão uma caixinha, toda vez. 50 dólares eles me dão no dia das mães. Em outras datas eles dão muito mais. E eles sempre me dão 50 dólares a mais. Eu acho tão fofinho, tão bonitinho. E aí eles me deram 50 dólares, aí eu saí de lá, hoje com medida das mães, tem vários restaurantes, quando você compra um, você ganha um segundo de graça, que a ideia era que os filhos saíssem com as mães e pagassem um pra eles e ganhassem um de graça pra mãe, então tem várias promoções hoje, então a gente comeu no Keynes, que eu já falei pra vocês, é um restaurante de, de, de frango, né? Então a gente comeu no Keynes, né, comeu, passei lá e peguei a comida, na verdade, né, comprar um ganha um, então eu comprei hoje no Keynes, a gente foi pra casa, comeu. Aí eu fui no Starbucks também, o café, comprar um ganha um. Então eu também fui lá e peguei um cafezinho. Deixa eu passar agora que é minha vez. Que safadeza, 57 centavos. Bom dia, gente linda! Vim aqui <risos> terminar o vídeo de ontem, começar o vídeo de hoje, na verdade, né, gente? Então, vamos lá. É, eu já vou mostrar pra vocês ali os produtos que eu consegui pegar lá, no, lá na CVS, né? Eu não mostrei ontem, gente, porque eu cheguei em casa tarde, eu cheguei já era umas nove e meia aqui em casa. E a galera já tava aqui se ajeitando pra dormir e tal, eu fui terminar de assistir um filme com o Michael também, eu falei, ah, amanhã eu faço o vídeo, larguei tudo aqui. 
Falei, amanhã de manhã, a hora que eu acordar, né, eu já faço. Estou aqui morrendo de fome, porque eu vou fazer a endoscopia hoje. Certo? É, eu não mostrei muito do meu dia das mães, gente, porque não teve nada muito assim, né? Eu sei que todo mundo vai falar, ah, né, podia ter feito, especial, feito isso e aquilo. Podia, gente, mas assim, né? Minha opinião sobre o dia das mães é, tipo, né... Eu fazer as coisas pra todo mundo não tem muita graça, né? Porque o dia das mães, outros, os filhos que tem que fazer pra mãe, né? E os filhos também sem vontade de fazer, então... Enfim, né? Então, assim, eu, o Maico, na, acho que foi na quinta-feira, quarta-feira, não lembro. Ele me deu um buquê de flores e me deu uma caixa de macarons. Que eu vou mostrar pra vocês aí no, na hora que eu recebi, porque agora eu já comi metade. Né? Então, olha, gente, hoje é terça-feira e eu já tô ganhando presente das mães. Olha, eu ganhei uma caixa de macarons. Que tá falando que são produzidos na França. Tomara Jesus, hein? Aí tá os sabores aqui, ó. E é um buquê de flor, que coisa mais linda. Esse aqui supostamente é o do Jake, que foi o meu marido que comprou, obviamente, né, gente? Mas... É o presentinho do Jake pra mamãe, pro dia das mães. Ai, que gostoso, tá vendo? E ontem as crianças me deram um cartão, né? Os dois estavam sem vontade de sair de casa pra ir comprar alguma coisa pra mim, sem vontade de nada, sabe? Então, é isso, gente. Não precisa deixar nada aí nos comentários, não. Ah, mas eles tinham que fazer, tinha que acontecer. Eu acho que é o que eu falei pros dois, né? As coisas têm que ser feitas de coração, com vontade, quando você quer, porque você quer, Entendeu? Não porque eu tenho que pedir, não porque é obrigação, não. Então, eu falei, bom, não quero ir fazer, não quero ir comprar, não quero acontecer, não quero. Pronto, acabou, entendeu? A Lívia fez um, um, um postzinho pra mim lá no Instagram dela e tal, né? Melhor mãe do mundo e tal, enfim. É isso, gente. Ponto. Acabou. Pronto. Esse foi o dia das mães meu, tá? Eu fui trabalhar, na verdade, de manhã. Trabalhei... É... Eu trabalhei de manhã, a hora que eu cheguei, né, eu vim do serviço, passei no Keynes, comprei... Eu tava falando isso, né, pra vocês lá na farmácia. Eu fui trabalhar de manhã, e a hora que eu voltei, eu passei no Keynes, que é um restaurante de frango, esses negócios, né? Porque no dia das mães aqui, alguns lugares tem que comprar um, ganhar um, entendeu? Tipo, o filho comprar um e ganhar um da mãe. E aí, eu passei lá, peguei pras crianças, na verdade, gente, porque eu nem queria comer aquilo, eu até pedi pro meu marido comprar uma outra coisa, comprou um burrito pra mim, eu falei, porque eu não quero comer esse frango, não. Aí, ele comprou o burrito pra mim e foi o que eu comi, <risos> que era o que eu tava com vontade de comer. Enfim, e aí, foi isso, gente, eu passei o dia aqui, em casa, né, dei uma descansada e tal, e enfim, né. E aí, eu fui lá na farmácia fazer a minha cuponagem, como vocês viram aí, né, e... É, eu achei que foi fantástico, gente, fantástico, eu fiz dinheiro dessa vez, acreditem vocês ou não, eu peguei bastante coisa, e eu vou explicar melhor aqui, eu expliquei lá meio correndo, porque tava fechando a farmácia, eles iam fechar, eu não ia conseguir fazer a cuponagem, então eu vou explicar mais ou menos pra vocês o que que acontece de vez em quando que a CVS faz essas promoções, assim, mais promoções do que as promoções normais, né, então eu vou mostrar aqui pra vocês. E aí, em sequência, eu vou, né, ir lá fazer a endoscopia, porque, né, eu falei pra vocês, né, que eu ia fazer, então vai ser hoje, eu vou fazer, né, eu vou mostrar até onde der, e aí, a hora que eu sair de lá, eu falo pra vocês se teve alguma novidade ou se não, tá bom? Mas vamos lá aqui pra nossa cuponagem. Ó, gente, aqui é o meu buquê do Dia das Mães que eu ganhei, tá aqui ainda, ó, e o cartão aqui que as crianças me deram. Tá aqui, tem as cinco crianças assinaram, o cartãozinho, bem bonitinho, gente, bem, bem bonitinho. Enfim, e é isso, é isso aí. Então, aí aqui, ó, gente, então o que que eu fiz? Eu comprei duas fraldas da Hugs, porque a Hugs estava numa promoção, que de vez em quando eles colocam, vocês já viram. Compra dois pacotes por 22 dólares, 11 dólares cada pacote, eles tinham um cupom online de 3 dólares, e você ganha 5 dólares de volta. Então, dos 22, na verdade, você paga 15, 7 dólares em cada pacote. Eu comprei porque ele sempre precisa, gente. Ele tá com uma caixa fechada da Pampers, daquela que eu comprei da última vez. Mas eu falei, já vou comprar porque eu gosto de ter fralda extra, não gosto de faltar, né? Aí, esse aqui eu achei fantástico. Eu nunca tinha visto pelo preço que ele estava. Ele estava sendo 11 e pouco. Esse aqui é aquele que você deixa ele deitado assim, ó. E aí, você ali na estante, você só aperta aqui, ó. Aqui se aperta e, e enche aqui ó, o potinho medidor e joga dentro da máquina. Bem legal esse aqui, aqueles ali não é. Ele mede também isso aqui, mas não é potinho medidor, né? Esse aqui é bem legal. Mas, enfim. 
E aí, eu comprei esse aqui, mais esse aqui e mais esse aqui, dava um pouquinho mais do que 30 dólares. Porque esse aqui tava 11, esse tava 15, aí dava 26, esse aqui tava 7. Acho que dava uns 33 dólares, mais ou menos. Aí, eu tive 3 dólares de desconto desse, 1 dólar de desconto dele, e acho que 1 dólar de desconto desse aqui. E mais 10 dólares de volta. Então, acho que saiu mais ou menos uns 15 dólares essa, essa comprona aqui. Eu achei ótimo, porque só ele é quase 12 né? Então, foi só esse aqui em 15, então ainda ganhei os dois aqui, né? Comprei o um remédio de nariz pro Jake, que o Jake tá meio resfriadinho, tá melhor já, mas o nariz dele ainda tá ruim, então eu tive que comprar esse aqui. E aqui é que é o, 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 o negócio todo, gente. Ontem a CVS tava com uma promoção, ontem não, é só, vai estar tá essa semana inteira, desde ontem, domingo, até sábado que vem. Então, a promoção é... Se você gastar 60 dólares de produtos de cabelo, não precisa ser só shampoo e condicionador e livin, pode ser tinta, pode ser escova de cabelo, secador, pode ser qualquer coisa de cabelo. Se você, né, prendedor de cabelo, se você gastar 60 dólares, você ganha 15 dólares, né? Então, assim, como que funcionou esses 15 dólares? Ó, gente, então eu achei, na verdade, que eu ia receber isso aqui, ó, 15 dólares de rewards. Mas, na verdade, os 15 dólares, ele veio para aqui, ó. Tá vendo, ó? 15 dólares off de 60 select hair. Então, eles já me deram o desconto aqui na nota. Até por isso que ficou baixo, quer dizer... Saúde! Saúde! Eita! Eita! Saúde! Tá assim, gente. Mas ele tá, ele tá melhor já. Na verdade, eu acho que ele tá com alergia, né? Todos nós aqui em casa estamos. Então, assim, ó, gente, tá vendo? Ele, ele veio aqui, eles já tiraram o desconto antes de eu pagar. Então, vocês viram que eu paguei 38 dólares. Daquela conta de 159, acho que foi, né? Eu paguei 38 e eu já vou falar quanto eu recebi. Mas tá aqui, ó, tá vendo? Ele tirou. Aí, o que que acontece? De, deu esse valor de 38, eu recebi aqui, ó, a, os meus rewards. Então, ó, tem 10, 5, 15, com mais 5, 20, com mais 2 de 4, 28... Dos 38 menos 28, sobrou 10 dólares, certo? Pra mim pagar. No Aibota, eu recebi 15 dólares. Porque vocês lembram que eu falei que todos aqueles shampoos ali... Todos aqueles. Por que eu peguei aqueles shampoos específicos da Pantene, da Garnier? Porque aqueles eram o que o Aibota estava me dando dinheiro de volta. Tinha outros shampoos, eu podia ter pegado outros. Podia ter pegado a L'Oreal, podia ter pegado o Alce. Só que o Aibota só estava me dando dinheiro de volta por esses shampoos aqui. Entendeu? Então, assim, o Monday, né, aquele Monday, eu peguei, né, os dois Livin, porque a promoção tava boa e eu queria, entendeu? Eu queria pegar o Livin deles pra experimentar. Mas os outros que eu peguei, eu peguei justamente porque são shampoos de novos, assim, são lançamento, né? E o Ebota tava dando dinheiro de volta, eu consegui mais 15 dólares no Ebota, ou seja, gente, eu fiz 5 dólares. Eu peguei todos esses produtos que vocês viram. E eu ainda ganhei 5 dólares. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Porque vocês sabem que não é sempre que dá pra você fazer uma comprona dessa e ficar de graça. E você ainda ganhar mais 5 dólares. Então, foi isso. Tô super feliz porque eu ganhei 5 dólares. Eu, na verdade, já tinha 40 dólares no iBot. Eu até pensei em pagar com aqueles 40 dólares. E aí, eu não tenho que pagar nem os 38. E receber, né, esses... É... Como fala? Receber esses 30, 45 dólares de volta sem nem ter... Mas eu falei, não, deixa. Então, agora eu tenho 15 dólares no iBota e um cartão do iBota de 40 dólares, que eu já tinha. Eu tirei um cartão gift card, que eles falam, né? Então, eu posso usar ele na CVS quando eu quiser, 40 dólares. E agora eu tô com mais 15 lá. E quando junta 25, você pode tirar esses cartões que você pode usar onde você quiser. Eu sempre tiro na CVS porque eu uso muito, né, na CVS. Mas você pode... Menino falando, gente. O que você tá fazendo? Hein? Oi? É mesmo? Que falante! Então foi isso, olha gente, a compra, olha, bastante coisa, achei bastante dessa vez aqui, ó, por 5 dólares a mais, ganhando 5 dólares pra pegar tudo isso aqui e levar pra minha casa. Então, foi isso, gente, a cuponagem, eu só queria explicar pra vocês qual é a bosta de... Oh, que a CVS, de vez em quando, ela faz isso. Além dos rewards que você ganha normal, né, do dinheiro de volta que você ganha por cada produto, né, por exemplo, os da Pantene, quando você comprava dois, ganhava 4 dólares. Então, além dos 4 dólares que eu ganhei, 
quando você gasta um valor específico, né, não é sempre. Ah, essa semana eles estão com essa promoção. Se você gastar 60, você ainda ganha mais 15. Então, além de todos os dinheiros de volta, eu ainda ganhei mais 15 dólares para gastar, entendeu? Então, foi fantástico, maravilhoso. Obviamente que isso ajudou muito a minha compra, né, ficar menor o valor e, né, de graça no final. É isso, pessoal. Bom, agora eu vou... Gente, eu tenho mania de ficar mexendo no cabelo. Eu sei que uma pessoa pôs no comentário, para de mexer no seu cabelo. Eu não consigo, tá? Eu, eu gosto de ficar mexendo no meu cabelo. O tempo todo. Se eu estiver sentada no sofá, se eu estiver fazendo alguma coisa. Eu gosto de ficar mexendo, tá? Vocês desculpem. <risos> Enfim, é, e eu vou lá agora fazer... É, agora eu vou me trocar para ir lá fazer a, a endoscopia, tá? Aí eu vejo vocês daqui a pouco. Deixa eu me trocar, me arrumar. O sogrinho vai vir me buscar. Oi, mamãe. Ele vai ficar com o Jake, na verdade ele vai me deixar lá, e vai ficar com o Jake e depois ele vai me buscar. Então é isso, porque a moça falou que eu não posso dirigir hoje o dia inteiro por causa do remédio que eles vão me dar, né? Então, aí ele vai me levar, porque ele falou assim, não vai poder voltar mesmo, então eu já te levo de busca. Mas é isso, tá? Então até daqui a pouco. Gente, eu não vou poder falar muito, porque a moça já tá vindo aqui, é um lugar bem pequenininho. Tem gente aqui, tem gente do outro lado, tem um monte. Um monte de coisinha disso aqui, tá vendo? Ela falou só pra mim pôr a roupa aqui, que ela já vai vir aqui, gente, por de minha pulseira. Tô com o nome dos meus filhos. Tô preocupadíssima, só que agora não poder fazer muita coisa, não sei onde eu perdi. Enfim, gente, vejo vocês daqui duas horas. Oi, pessoal. Tô vivo. Muito sono, muito sono. Estou. Eu vou trocar de roupa agora, o sogrinho tá vindo me buscar. Mas eu tô de boa, gente. E, gente, eu ri demais com a senhora. Ai, ela tava deitada aqui. E ela não queria levantar. Ela queria dormir o resto do dia. E pediu pra colocar mais coberta que ela tava com frio. Porque eles põem só um lençolzinho assim, né? Ai, põe mais coberta. Põe mais... Mas ela pôs três cobertas. E ela... Eu tô com frio ainda. A moça falou, filha, você tem que levantar e ir embora. Não é pra você se ajeitar e pra você dormir o <risos> Ai, gente, eu, não, eu rindo, eu rindo muito. Mas, enfim, gente, agora eu quero achar a minha pulseira. Eu tenho minhas pulseira aqui, ó. Mas pro Natal do ano passado, eu comprei aquela com os corações com o nome das crianças. Assim. Não faço ideia onde eu podia. Eu tô super preocupada, porque... É a correntinha com o nome dos meninos, né? Mas vamos ver se eu consigo achar, gente. Deixa eu me trocar. Sair lá pra ver se o sogrinho já tá aí. Porque é pertinho da casa dele. Cinco minutos da casa do sogrinho, gente. Oi, oh, cheguei na minha casa agora. Eu já tô bem, gente. Eu tava rindo porque a mulher do meu lado não queria levantar. Gente. Ela queria ficar dormindo. E a, e a enfermeira falou... Vamos levantar, você precisa levantar, você precisa ir embora, dá pra você dormir aqui o dia inteiro, não. Elas começam a falar devagarzinho, oi, vamos levantar, já acabou. E a mulher queria ficar dormindo, gente. Tanto que eu cheguei, ela já, ela, na verdade, eu saí pra fazer o procedimento, ela estava lá. Eu voltei, ela ainda estava lá, eu saí primeiro que ela. Tipo assim, <risos> porque comigo é assim, né, gente? Eu tenho criança pequena, eu acordo basicamente a noite toda, então, obviamente, que eu não tenho, né, assim... Tipo, eu tenho sono, mas eu tenho essa... Como que fala? Eu consigo acordar rápido. Tipo, eu não, não, não fico, assim, dormindo, sabe? Eu, eu, sei lá, meu sono é bem leve. Não era antes de eu ter o Jake, mas depois que ele nasceu, ficou de novo. E provavelmente na época que meus outros dois eram pequenos também era, né? Mas... Enfim, gente, eu vim aqui só pra finalizar o vídeo, né? Pra dizer que eles vão fazer uma biópsia. Eles tiraram, né, alguma coisa de lá, umas coisinhas, não sei, não entendi direito. Sei que ela falou que não é nada visual que eles poderiam ter resolvido ali, né? E não, não viram nada, assim, de tão anormal. Então, eles vão fazer a biópsia e ver o que que é. Se não for nada, aí vai ver o que que mais dá pra fazer. Mas ela falou que não tinha nada, assim, é, úlcera ou alguma coisa do tipo que eles pudessem visualizar e resolver ali, ou então pelo menos me dizer o que é, entendeu? Então, basicamente é isso. E foi isso, pessoal, muito legal, muito simpático, muito, né, assim, todos os médicos, sempre, aliás, só as vezes que eu precisei fazer aqui, o pessoal da, da parte cirúrgica é sempre muito simpático comigo, sabe? Mas eu também fico fazendo graça, palhaçada, dando risada, conversando, eu não fico sincera, né? E é isso, gente, do dia das mães, assim, eu sei que vocês talvez vão fazer comentários aí e tal, então eu já quero falar assim, eu fiquei chateada, né, agora eu posso falar que a Lívia tava aqui, que eu comecei a falar, né? Eu fiquei chateada, porque assim, eu faço tudo pelos meus filhos, vocês sabem, quem tá aí sabe, eu faço tudo, 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 eu acabei de pagar a passagem pra eles irem pro Brasil o mês que vem, eles vão em junho do começo, lá podia, 
Ah, agora eu não sei, no começo de junho, depois que acabar as aulas, eles vão pro Brasil e eles voltam só no final de julho. Paguei a passagem, paguei, dessa vez eu paguei metade, o pai pagou metade, mas assim, paguei, peguei nas datas que eles queriam, entendeu? Leve busca livre pro serviço todo dia, é, de tudo, gente, tudo que eles pedem eu faço, tudo, absolutamente tudo. Então, assim, eu fiquei chateada porque, né, eles têm dinheiro e mesmo que eles não tivessem, o Michael ofereceu de sair com eles pra comprar alguma coisa comigo, só, né, pra mim. Tipo, vamos lá, vamos comprar alguma coisinha pra sua mãe e tal, não sei o quê. E eles não quiseram, eles simplesmente não quiseram, né? O cartão que eu mostrei pra vocês, esse daqui, ó, que eu falei, meu marido que comprou, gente, o cartão e pediu pra eles assinar. Eu fiquei chateada, porque aqui vende cartão em toda a esquina, até na loja de um dólar, então não é pelo preço. É pela falta de consideração de, tipo, tudo que eu faço e, assim, tá, tá, sei lá, entendeu? Tipo, né? Então, assim, eu fiquei chateada, eu fiquei, gente, não é pelo dinheiro, eu falei pra Lívia, não é, ó... A minha enteada, ela não ganha dinheiro, ela não, né, o Michael às vezes dá dinheiro quando ela arruma o quarto, quando ela faz alguma coisa, mas ela não trabalha, ela não faz nem o bico, o Vicenzo e a Lívia, eles fazem bicos por aí, tá, então assim, o Vicenzo, por exemplo, ele corta grama aqui de casa, o Michael paga ele pra cortar a grama, entendeu, às vezes ele me ajuda em alguma coisa, eu pago ele pra isso. Às vezes ele ajuda o pai do Mike alguma coisa, o pai do Michael paga ele pra isso, entendeu? A Lívia, ela tá trabalhando, quando ela não tá, ela também me ajuda na faxina, então ela também ganha dinheiro, então eles ganham dinheiro. A menina do Michael, ela não ganha, entendeu? E aí, porque ela é pequena, tem 11 anos, né? Então, o que acontece? Ó, ela achou isso aqui, ó, que fala assim, bônus mommy. Bônus mommy é aquelas florzinhas que balanga no sol, sabe? Bônus mommy seria, tipo, uma madrasta, que é uma mãe bônus, né? E ela achou e comprou, tipo, baratinha. Deve ter pagado, que um dólar, um dólar e cinquenta, não sei. Mas ela achou, lembrou de mim e comprou. Então, assim, foi o que eu falei, tipo, sabe? É um carinho da pessoa lembrar e fazer alguma coisa pela outra pessoa, entendeu? Tipo, assim, podiam ter ido pra comer comigo em algum lugar. Podiam ter, sabe? Não sei, gente. Feito um café da manhã, levado na cama pra mim, sabe? Tipo, falado, mas vamos comprar umas coisas, a gente vai montar um café da manhã pra mim. Então, era isso, gente. Eu queria só um carinho, queria que elas lembrassem de tudo que eu faço por eles o tempo todo. Quer ver? Vou contar uma história pra vocês. Semana passada eu fui buscar a Lívia no serviço. Ela trabalhou, acho que das 5 até as 10, se eu não me engano. E se você não trabalhar mais do que 5 horas, horas por dia, você não tem direito ao break, que eles falam que é um... É tipo uma meia hora de lanche. Você pode pegar o lanche, pode comer o lanche, mas não, não tem 30 minutos pra você comer. Pega, você pega o lanche na hora que você tá saindo, entendeu? Só que a cozinha fecha 10 horas. E ela não sabia que a cozinha fechava 10 horas. Não sei como, ela tá trabalhando já tem um mês e não sabia que a cozinha fecha 10 horas. E aí ela esqueceu de pedir o lanche, disse que ninguém avisou ela que tinha que pedir o lanche, aí deu 10 horas, ela foi pedir o lanche, o cozinha falou, já tá fechado. Aí ela ficou chateadíssima, sentidíssima, porque, porque ela queria o lanche, que ela não comeu, que tava com fome. Nossa, aí eu fui buscar, ela fez um drama, veio chorando no carro. Tipo, como se... Nossa, gente, sério. Como se estivesse passando fome, sabe? Aí eu falei pra Lívia, nós paramos no McDonald's, comparei no McDonald's, comprei um lanchinho pra ela, comprei a batatinha que ela queria... Nenhum obrigado, gente. Entrou no carro, sentou do meu lado, veio muda até em casa comendo, chegou em casa, entrou no quarto, se trancou lá, acabou. Eu falei, meu marido, eu falei, poxa, eu falei, poxa, eu falei, o mínimo que eu esperava, ela, nossa, mãe, obrigado, obrigado mesmo, mãe. Tava com fome, né, tava, fiquei nervosa. Não, eu ali acalmando ela, conversando com ela, eu falei, não, tá tudo bem, calma, a gente compra, fica tranquila, não vai passar fome. Tinha comida aqui em casa antes, eu falei, se quer, eu compro um lanche ali pra você... Sabe, então assim, essas coisas que eu fico chateada, né? Mas é filho, né, gente? Filho é assim, entendeu? Eu acho que por mais que a gente faz e faz e faz, a gente sempre vai fazer mais pelos filhos do que os filhos pela gente, né? Então, é isso, né? Então só foi um desabafo, tá, gente? Não precisa falar mal dos meus filhos. Eles são crianças, eles são adolescentes, eles são assim mesmo, né? Óbvio que eu falei o que eu tinha que falar, porque eu quero que eles aprendam. Eu quero que eles entendam. Que a gente tem que dar valor nas pessoas. Que eu falei, o dia que eu morrer, não adianta pular em cima do meu túmulo, ficar levando flor toda semana, não. Que não quero, não. Obrigado. Aí eles até ficam bravos quando eu falo isso. Eu falo, mas é a verdade. Eu falei, ou vocês fazem por mim enquanto eu tô viva, porque depois que for, já foi. Não adianta ficar lamentando, entendeu? Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso vídeo hoje. Espero mais que vocês tenham gostado. Deixa aí o seu like. Seu... Divulguem, por favor, pra ajudar esse canal a crescer. Porque estamos encarados no 42 ainda, gente. Não desencalhamos. Não conseguimos ir pra frente. Então, conto muito com a colaboração de vocês na divulgação, né? Se você não for inscrito, se inscreve aí. Se você já for inscrito, abre uma segunda conta, inscreve a segunda conta também. Pra gente ver se esse canal vai pra frente, gente. Porque estamos encalhados, tá bom? E a gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, pessoal!